Grek güzel sanatlarındaki ve kültüründeki iki çeşit hareketin tarihsel simgeleri Apollon ve Dionysos. Akademikler ve orijinaller arasındaki ayrıcalığı açıklayan olağanüstü iki efsane ve defne dalının zafer sembolü olarak kabul edilmesinin nedeni. Bazı ordu komutanları vardır. Savaş sırasında harp akademisinde öğrendiklerini harfi harfine uygulamakta ısrar ederler. Napolyon savaşlarında öyleleri vardı ki askeri usul ve kaideye aykırı olarak muzaffer olmaktansa yenilmeyi, topunu, tüfeğini düşmana terk ederek askeri usul ve kaidelere dayanarak başarılı bir hareketi idare etmeyi tercih ederlerdi. Askeri bilgiler dışında duruma göre hareket etmeyi kendilerine yediremiyorlardı. Bu usul tapıcılarına akademik denilir. Öğrenmiş olduğu usul dışında içinde bulunduğu koşullara göre yeni bir hareket tarzı yaratanlara ise orijinal deniliyor. Örneğin ilk Dünya Savaşı'nda İngiltere Harbiye Bakanı Lord Kitchener'a tanklar gösterildi. Lord böyle saçma sapan şeylerle savaşılmaz dedi. İşte bu nedenle Kitchener'a akademilerin safına tankı icat edeni de İster asker ister sivil olsun orijinaller arasına katmalıdır. Bu ruh hali yalnız askerlerde değil. Her insanda ve hayatın her şubesinde vardır. Örneğin din konusunda peygamberler orijinaldir. Papazlar ve softalar akademiktir. Dağlarda serbest büyüyüp gelişen, dallarını sağa sola özgürlük içinde salan ağaçlar orijinaldir. Onları budayıp, Sözüm ona düzgün bir şekilde sokmaya çalışan bahçıvanlar ise akademiktir. İster güzel sanatlarda olsun, ister bilim kokullarında olsun, akademik ve orijinal diye ayırabilecek iki çeşit insan ve yöntem vardır. Bu iki çeşit hareketten orijinal olan değerlidir. Çünkü akademikler usulle gereğinden çok uymaları nedeniyle boyuna yerlerinde sayarlar. Her yeni gelişmeye engel olarak orijinalleri deli sayarlar. Uçağı icat eden, Wright kardeşleri, üniversite profesörleri ilk önceleri imkansız işlerle uğraşıyorlar diye deli saymışlardı. Bu iki çeşit hareket tarzını ya da bu iki çeşit insansal meyli filozof Nietzsche pek güzel anlatmıştır. Nietzsche eski Yunan güzel sanatlarında ve kültüründe iki çeşit hareket ve cereyan görür. Birincisinin kökeni düş görmek olayına dayanır. Bu çeşidine Apollonian ya da Apollonvari adını verir. Çünkü Apollon kahinlere düş görerek geleceği bildirirlerdi. Bu Apollonvari akım akademiktir. Örneğin edebiyat alanında akademikler pürüzsüz ve aksaksız yazarlar. Fakat hızları ve ham maddeleri hemen hemen yoktur. Akademiklerden Helenistan okullarında öğretilen retorik doğdu. Retorik, güzel konuşma, güzel tarzı beyan anlamına gelir. Bu türün ustaları çok düzgün ve pürüzsüz bir dil kalabalığıyla hiçbir şey anlatmamak ve hiçbir duyguyu uyandırmamak ustalığını gösterirler. Nietzsche diğerlerine Dionysiak yani şarap tanrısı Dionysos vari adını takıyor. Bunun da kökenini sarhoşluk olayında buluyor. Bu hareket tarzı türkü, müzik ve diti, rambos şiirleri yoluyla en yüksek lirizme ulaşır. Bu iki çeşidin birbirine katılmasından folk müziği yani halk türküleri ve sonunda tragedya doğar. Nietzsche bu düşünceleri nedeniyle üyesi bulunduğu akademiden yaka paça çıkarılmıştır. Ona göre Helen dünyası Winkelmann ve Goethe'nin kafalarında canlandırdıkları gibi güzel bir olağanlığın örneği değildir. Ona göre Helen kültürü Platon'un Eflaton açtığı retorik idealizmle de başlamamıştır. Nietzsche'ye göre Helen kültürü o idealizmden çok daha önce başlamıştır. O kültür hayat aşığı ve dinç realistler olan Anadolu'lu İyonlalılarla başladı. Onlar hayatın her olgusuna karşı derin bir saygı beslerlerdi. Sonraları Hristiyanların hayatı reddedici hareketleriyle küçük düşürülen ve alaya alınan hayatın cinsel sembol ve organına karşı büyük saygı duyarlardı. Nietzsche Platon'dan nefret ederdi. Çünkü ona göre Platon İyonyalıların asıl ensten kitlerinden ayrılmıştı. Nietzsche'nin sevgilisi İyonya'nın ölümsüz filozofu Efesoslu Heraklit idi. Nietzsche Atina'daki Stoa'nın ahlakçı müritlerine bile o büyük filozofu kaynak olarak gösterdi. Nietzsche Dionysiak akımdan şöyle söz eder. 
Iyonya için cinsel sembol en derin ve en saygıdeğer işaretti. Ölüme karşı galibiyeti ifade ediyordu. Yeni baştan doğma yoluyla ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı temsil ediyordu. Her ayrı gebe kalış ve doğum olayı büyük şenliklerle kutlanır. Doğum sancıları bile kutsal sayılırdı. Ben bu Iyonya sembolizmi kadar yüksek bir sembolizme rastlamadım. Böylece hayatın en derin, en stankiti içgüdüsü, hayatın geleceği, hayatın sonsuzluğu kabul ediliyordu. Ve ayrıca hayatın dünyaya geldiği yollar kutsal sayılırdı. Yalnız Hristiyanlık hayata karşı beslediği nefretle cinsiyeti kirli bir olaymış gibi kabul etti ve her çeşit hayatın başlangıcına Levis attı. Bu tanımlara göre eski bektaşiler ayini cemleri ve nefesleriyle aşırı Dionis yaktılar. Hatta Nesimi hak için medreseye, aşk için meyhaneye gittiğini söylerken Medreseden akademiyi, meyhaneden de Dionisiyak toplantıları ya da ona yakın şeyleri kastettiği besbellidir. Zaten bu iki şeyin birbirine karıştırıldığı çok rastlanan şeylerdendir. Bu iki akımı birçok yönleriyle ortaya koyan ve onları temsil eden eski efsanelerden ikisini anlatacağız şimdi. Apollon vari hareket için Apollon'un söz konusu edildiği Apollon ile Daphnis efsanesini alıyoruz. Zaten akademik sanat tacı Defne çelengidir. Defne yapraklarının böyle bir zafer çelengine nasıl dönüştüğünü bu efsane anlatır. Apollon ile Daphne Altın ok ve altın yayların sahibi Apollon attığını vurur, nişanından şaşmaz bir tanrıydı. Küçücük, tosun ve toraman bir çocukcağız olan Kupidon'un elinde bir ok ve yay görünce sen sevginin yavrususun. Bana ait olan o silahları yanında niye gezdiriyorsun ay yaramaz çocuk? Sen onların yerine eline bin meşale al da seviştirdiğin insanların yüreklerini yak diye çocukcağızı azarlar. Pembe çocuk da Apollon tanrı. Senin attığın her ok, her nişan aldığın yeri vurur. Fakat kendi yüreğine saplanmaz. Ben senin yüreğine nişan alırsam turnayı gözünden vurmuş gibi hedefimi bulurum. Dedi ve demesiyle oku havada vızıldadı ve Apollon'un yüreğine en yakıcı aşk da cız diye saplandı. O sıralarda yaşlı Pene, ırmağının kıyılarında Pene'nin kızı Daphne. Kendi kendi türkü söylüyor ve çiçekler topluyordu. O vadi, peri kızı Daphne'nin düş, çiçek, hayal, huzur ve sükun dolu bir beşiğiydi. Çığ çıplak göğsü, kar beyaz omuzları ve saf gülüşü güneşte bir yalın kılıç gibi çakıyordu. O apak göğsünün altındaki yüreği en yüksek doruklardaki karlar kadar bakirdi ve erkeklere karşı en küçük bir duygu yoktu. Çünkü Daphne, ebedi bakire tanrı çağırtemisin perilerinden biriydi, ölümlüydü. Genç kız gelin sözünü ve hiç denemediği zifaf odası döşeni hakaret ve cinayet sayardı. Bu iki şey yanında anılınca yüzü kat kat pembeleşir, kızarır, utanç rengiyle kıpkırmızı harlardı. Apollon onu gördü. Tanrı artık Daphne'nin can evinden vurulmuş vurgunuydu. Tanrı peri kızına Kavuşmayı can yakıcı bir susayışla özlüyordu. Daphne, Daphne diye çağırarak kıza doğru koştu. Çağırıldığını duyan kızın göğsündeki yürek korkuyla hopladı ve alabildiğine kaçmaya koyuldu. Apollon güzel peri kızın ardına düştü. Ona, ey peri kızı dur, ben senin düşmanın değil, özleminle yanan aşığınım. Diye bağırdı, kız durmadı. Hızının rüzgarıyla etekleri havada uçuyor, özürsüz ve pürüzsüz kalçaları, Opuzun bacakları güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Bu haliyle peri kızı Tanrı'nın isteğine kat kat istek katıyordu. Artık Apollon bacaklarının kuvvetinden çok arzusunun şiddetiyle kızın peşinden uçuyordu. Sonunda Tanrı'nın sıcak soluğu, fene, ırmağı, kızının parlak ensesini ve kıvırcık saçlarını yakmaya başladı. Çıldırasıya koşan kız çığlık çığlığa babasının yardımına çağırıyordu. Baba, baba, Tanrı'nın arzusu beni yakıyor, baba. Beni kovalayan ateşin hızından kurtar beni. Artık dizlerimde derman kalmadı. Tüm vücudum titriyor. Artık düşeceğim. İşte baba işte şimdi beni sarıyor diye bağırıyordu. Ne var ki kızın damarlarındaki tatlı kan ve tepeden tırna o şiddetli güzelliği başka bir dilden Tanrı'yı gel gel diye çağırıyordu kız. Artık koşamıyorum kendimi salıverdim diye inledi. Gözlerini kapayarak titrek ve çıplak dura koydu. Topuklarına kadar inen gül saçlarının arasından Tanrı'nın ok torbasının takırdadığını işitti. 
artık sarılmasını bekliyordu. Artık babasını da çağırmıyordu. Tanrı Daphne, Daphne dedi. Kız o ana kadar böylesine güzel bir ses duymamıştı. Uzun kirpiklerini aralayıp baktı. Tanrı'nın yüzünü ve onun susayan dudaklarını gördü. Artık peri kızı kendinden geçmiş vücudunu ışıklı bir kudretin kucağına salıvermişti. Daphne son olarak sevinçli bir çığlıkla titredi. Avcılığın aç arzusuyla soluyan Tanrı perinin yumuşak çıplaklığını örten saçlarını bir yana atarak kızı bütün isteğiyle sardı. Artık Daphne boylu boyunca kavranmıştı. Apollon kızın isteksiz direnmesine karşın kalbini teslim etmekte olduğunu anlıyordu. Kız parlak bir kemik içinde sıcak bir ilikti. Tanrı onu yavaş yavaş büküyordu. Kız Tanrı'ya gerdanını veriyordu. Fakat gerdanın altı yanı sanki yere saplanmış gibi hareketsizdi. Tanrı içine burkan bir acıyla aman Daphne ağaç oluyorsun diye bağırdı. Daphne korktu. Yüzü gerdanı ve memeleri yemyeşi soldu. Kedilerinden yere yıkılıyor gibi oluyordu. Ne var ki kalça ve bacak ek yerlere taşlaşmış gibiydi. Kız boşu boşuna çabalıyordu. Yerden kurtulmak için yaptığı hareketler göbeğini ve üst tarafını boş yere burkup burkup sarsıyordu. Tanrı Apollon aman Daphne değişiyorsun diye hıçkırdı. Kızın ayakları kıvrılan kökler gibi nemli topraklara dalıyor oradan yukarıya doğru kalçalarına kadar yerini bir ağaç gövdesi sarıyordu. Kız bu kez başka bir acıyla ey Apollon al beni hani ya deminki arzun sen bir tanrı değil misin beni bu topraktan sök çıkar ve kurtar benim sıcak kanımı kana kana iç beni şiddetle kovaladın şimdi ise beni istemiyorsun gövdemi boynumu arzunu doyurmak için kurtar diye yalvarıyor ve artık ağaç dallarına benzemeye başlayan kollarını uzatıyordu. Ne var ki hala ayaklarından yukarılarına doğru yeşermeye devam ediyor. Daphne yine konuştu. Eğer beni örten saçlarımı beğeniyorsan, seviyorsan onlardan okunun yayına ip ve bağ yap. Al beni Apollon diye heyecanla fışıl fışıl yapraklanan ellerini Tanrı'nın boynuna sarmaya çalışıyordu. Artık kolları kol dirseklerine kadar dallara dönmüştü. Derisini kar beyazlı yeşillere karışa karışa göbeğinden memelerine yayılıyor. Ardı sırada bir ağaç gövdesinin Kas katılığı bulaşa koyuyordu. Kızın yürek parçalayan feryatları boşunaydı artık. Kız yardım et Apollon. İmdadıma yetiş göğsüm beni sıkıyor. Yüreğim katı bir kabuğun içinde sıkılıyor. Beni o kadar şiddetle kovaladın. Beni kurtar şu çimenlerin ve uzun saçlarımın üzerinde çırılçıplak senin olacağım. Sen beni nasıl istiyorsan ben de seni öyle istiyorum. Ne duruyorsun? Kendimin bütün olarak bir ağaca döndüğümü duyuyorum. Hani ya demincek? Ki iştahın diye yalvarıyordu. Artık saçları bile körpe yapraklara dönmüştü. Peni ırmağının kızı artık sarışın değildi. Ne bir peri kızı ve ne de bir defne fidanıydı daha. Yalnızca yalvaran dudakları kıpkırmızı kalmış. Fakat yalvaran soluğu artık serin derin defne kokusu veriyordu. İnleyişleriyle birlikte gözyaşları cömert defne öz suyu halinde sızıp acı acı şıp şıp damlıyordu. Artık da... Bütün bütün yeşil bir kabuktur. Yalnız kırık güdük hecelerle yakarışa devam eden dudakları kırmızı bir kandır. Apollon arzulu bir acının çelik avcunda kıvranmaktadır. Daphne, Daphne diye onu çağırmakta, haykırmakta ve yeni peydahlanan defne fidanına hayretle bakmaktadır. Daphne artık yalvarmıyordu. Apollon'un Daphne, Daphne diye çağırışlarına artık cevap yoktu. Kızın boğazı ağaç, göz kapakları titreşen iki yaprak, gözleri iri iri iki damla ağaç usaresi ve gözyaşı olmuştu. Bir ağacın öz canından sıkılıp gelen ağır sakız damlalarıyla da onlar yalnız sakin dudakları hala kırmızıydı ve kendilerini arzu ile Tanrı'ya veriyorlardı. Apollon eğilip onları sınır nedir bilmeyen bir arzuyla öptü. Taze defne fidanı en yüksek yaprağından en derin köküne kadar tüm vücuduyla titreyip sevgiyle sarsıldı. Ağacın gölgesi bile tan yeri gibi aydınlandı. Fidanın tüm dalları şiddetli bir duyguyla tiri tiri parıldayarak aydınlandı ve Tanrı'ya doğru eğilerek alnını sanat nuruyla sardı. Apollon ah defne hep fidan oldun, katı gövden ve gür yapraklarınla bir ağaç oldun. Kadın değilsin artık, ebedi bir ateşle yanar gibi olan dudakların kabuk, çimenleri üzmeyen hafif ayakların kök oldu. Beni istiyor musun? Beni duyuyor musun Daphne? Cevap versene. 
Duyuyor musun? diye bağırdı. Bu sözler uzaklara yayıldıkça ormanın tüm ağaçları heybetli birer iç çekişiyle fısıldadı. Ondan sonra fidan da ve koca ormanın kökü bulunduğu yamaç da sustu. İşte o zaman acılı bir türkü yükseldi. Türküyü ıssız dağlar, serin vadiler, şırıldayan ırmaklar, zümrüt adalar, uzak enginler duydu. Her yana duygulu türkünün acısı. Tafne'nin güzelliği sindi. Onun gövdesinin zarif organları, seyrine doyum olmaz yaratılışın dereleri, tepeleri, pınar ve akarları oldu. Yüzünün iç açıcı nuru, rahatlık ufuklarının cana can katan maviliği oldu. Altın saçları da yaz günlerinin çıldırtıcı aydınlığı. Geceydi. Dağ artlarında yıldızların biri doğuyor, biri kayıyordu. Tanrı Daphne fidanının altına uzanmıştı. Acılı türküsünü duyan ağaç ateşte kızartılan tunç gibi yanıyordu. Türkü usul usul yine acılı bir hüzünle susunca fidanın en uzak iki şahdalı Tanrı'nın alnını biri sağdan öteki soldan sardı ve başında apaydın taç nurdan bir çelenk oldu. Tanrı ey Daphne artık bu geceden sonra tüm insanlar senden bir dal ve çelenk isteyecekler. Bu çelenk bir tanrının bu gece göklere boşanan ahının ilahisinin nişanesi olacak dedi. Her ne kadar bu efsane daha çok Dionysiak bir hızla anlatılmışsa da akademiklerin yani Apollon vari olanların izlerini gösterir. Günümüzde Defne dalı çelenginin ufak bir tunç halka şekline girdiğini ve subayların, okul öğrencilerinin, diğer bazı mesleklerde olanların şapkaların önlerine takıldığını görmekteyiz. Bu hikayeden çıkarılacak sonuç. İnsanın yalnız arzuyla kovaladığı bir kadına sahip olunca kadının hemen 80 kiloluk bir ağaç kütüğüne döndüğüdür. Dionysiak atılıma gelince Dionysos'a ait olup da Apollon ile yarışan bir efsane yoktur. Bu nedenle Girit'e ait olan Icarus efsanesini seçebiliriz. Ayrıca bu efsaneye girmeden önce bazı açıklamalarda bulunmak yerinde olur kanısındayız. Minos Girit kralı ve Pasife'nin kocasıydı. Pasife güneş tanrısının kızıydı. Venüs güneş tanrısına büyük bir hınç besliyordu. Çünkü Venüs Olimpos'ta savaş tanrısı Mars ile karanlıkta gizli gizli sevişirken güneş sanki başka işi gücü yokmuş gibi sevişip durmakta olan çiftin üzerine ışıklarını salarak onları ne alt etmekte olduklarını Olimpos'ta toplanmış bulunan tüm tanrılara göstermişti. Bu durumu gören tanrılar paldır küldür gülerek tüm ufukları gök gürültüsünü andıran Alaylı kahkahalarıyla gürletmişlerdi. Venüs utancından tüm pembe kesildi ve yerin dibine geçesi geldi. O sıralarda deniz tanrısı Poseidon kendisine kurban edilmesi için Girit kralı Minos'a birkaç seçme boğa göndermişti. Bunların içinde pek güzel bir ak boğa vardı. Venüs güneşten öç almak için güneşin kızı ve Girit kraliçesi Pasifen'in gönlünde ak boğaya karşı bir sevgi uyandırdı. Ak boğaya aşık olan Pasife dere tepe gezer ve sığır sürülerinden ayrılmazdı. Üzerleri çiğli çimenler ve çiçekler toplayıp ak boğaya yedirdi. Ne var ki Pasife'nin yüreğinin iki boynuzlu sultanı hiçbir şey anlamıyordu. Pırlanta küpeler ve değerli taşlardan yapılmış gerdanlıklardan hiçbir şey anlamıyordu. Pasife ise bu delice aşkın nedeniyle bir olup boğaya kavuşamadığı için yanıyordu. İnekleri kıskanıyor ve onları öldürtüyordu. Kraliçeydi ama başındaki taç kaç para ederdi? Taç yerine başına iki boynuz geçirmek ve sevgili ak boğaya kendine bir inek olarak göstermek istedi. Pasife o zamanlar Girit'te bulunan büyük sanatçı Dedal'a başvurdu. Bu Dedal sözüm ona Girit'in binbir kapılı ve binbir dolan başlı ve çıkmazlı labirent denilen binasını yapan adamdır. Dedal'a başvuran Pasife ondan inek derisinden yapılmış bir heykel ister. Amacı inek heykelinin içine girerek ak boğayı aldatmak ve onunla sevişmektir. Dedal böyle bir heykeli yapar. Pasife de içine girer. İneği gören ak boğanın gözleri arzudan kan çanağına döner. Yerleri gürleterek koşup aşar. Aradan 9 ay geçer ve Pasife başı boynuzlu insan başı alt tarafı da boğa olan bir ejder doğurur. Minotaurus denilen bu yaratık labirente kapatılır. Çünkü labirent öylesine Arap saçı gibi dolambaçlıdır ki oraya giren bir daha çıkamaz. Pasife'nin ak boğa ile çiftleşmesine yardım ettiği için Dedal ve oğlu Icarus da labirente hapsedilir. Labirentin ne başı vardır ne de sonu. Mendere sırmağı gibi. Denizi akışında kendi üzerine kıvrılarak bazen ileri bazen de geri doğru 
akar gibi görünür. Dedal oğluna Minos enginlere ve karalara hakimdir ancak mavi havalar özgürdür der ve Girit'ten kaçmak için kendine ve oğluna kanatlar yapmaya koyulur. Çok eski arkaik zamanlarda Atinalılar Giritlilere düşmandı. Bu nedenle Atinalılar şimdi anlatacağımız bu olaydan bu efsaneyi uydururlar. Girit'in Tavros yani Boğa adında bir amirali vardı. Girit de Boğa kutsaldı. Tavros Pasife ile ilgili kurdu. Bunun sonucu kadın ikiz çocuklar dünyaya getirdi. Bunlardan biri Minos'a diğeri ise amiral Tavros'a benziyordu. Bu olaydan yarı insan ve yarı boğa olan Minotaurus efsanesi uyduruldu. Ayrıca bu olayın altında bir takım tarihi gerçekler gizlidir. Zeus'un boğa kıyafetine girerek Avrupa'yı doğudan kaçırdığı efsanesi ile Toros yani boğa dağlarının adı arasında büyük ilişkiler vardır. Şimdi sözü Dedal'ın oğlu Ikaros'a bırakalım. Böyle bir şey yaptığımız zaman o kesinlikle şöyle anlatırdı hikayeyi. Babam Dedal'ın yaptığı iniği gördüm. Otlaktaki taze otları iştahla yemiş, böğrünü adam akıllı şişirmişti. Ayaklarının çatal tırnaklarının içi kof iskeletti. İpek derisi öyle bir ustalıkla yapılmıştı ki bu heykeleş koşkusuz canlı denebilirdi. Gövdesi sanki arzu ve istekle şişmişti. Memeleri ise adeta cömert sütlerle kabarıktı. Pasife hizmetçilerini geride bırakarak kukla ineğe merakla yaklaştı. Uzun uzun süzdü. Babamın yapmış olduğu ak boğanın arzularını sabırsızlıkla kamçılayacak olan eseri hakem diye getirdiği tecrübeli bir sığırtmacın yanında denemek istiyordu. Sığırtmaç inekte bir kusur bulmadı. Ayrıca Pasife de ineğe hayran kalmıştı. O kadar memnun olmuştu ki elini saçlarımın üzerine gezdirerek beni bile okşadı. Bu anda içi çıra ve reçine dolu bir fidan gibi tepeden tırna bir bütün halinde alev kesildi. Hani o aydın iklim ki... Güneşin ateşinde narlar şiddetli gülüşler gibi kıpkızıl patlar, uzaktan uzağa güneşin kızı Pasife'nin hizmetçi kızlarının gergefte örecekleri tireleri kırmızıya boyarken söylemekte oldukları türküler Kınosos Sarayı'ndan sağanak sağanak kulaklarıma yetişiyordu. Güneşin kızı Pasife'yi seviyordum fakat o kukla ineğin içine girdi. Daha sonra usta sırtmaç davullar gibi şişkin, böğrünü kamçıya benzeyen kuyruğuyla gümlete gümlete yürüten boğayı getirip de pasifeye ulaştırdığı zaman tepeden tırnağa öfke ve nefretle yandım. Ey güneş, ey Apollon diye bağırdım. Sana ve senin gibi Apollon vari olan ne varsa hepsine düşmanlığım sonsuz olsun dedim. Evet güneşe bağırdım. Pasife güneşin kızı değil miydi? Ne ettiğimi farkında olmayarak... Ok ve yayımı aldım. Göklerle omuz öpüşen Ida Dağı'na çıktım. Tepeden kayan geniş bir gölgenin üzerinde kanada kalkmış koca bir kartal gördüm. Okumun takılı olduğu yay vıngıldadı. Çatal kuyruklu okum kırlangıç gibi uçtu. Yaralanan kartalın çağrışı havaları kamçı gibi biçmişti. Yüzümde kanatların sert rüzgarını duydum. Kartal burgaç gibi döndü. Dönerken kanının alnıma damladığını duydum. Gökler şimşeklerle gülerken Ağustos bulutunun cömert damlası gibi sıcaktı. Kartal düşüp göğsüne kayaya çarptı. Kartalın uzun tüylerini yoldum. Bunları babam Dedal'a götürdüm. Dedal balmumu, zank ve daha başka yapıştırıcı nesnelerle bana kanatlar yaptı. Fakat o kanatlar engin arzuma pek cimri bir cevap oldu. Bunun üzerine ok ve yayımla kartal, şahin, atmaca ve başka kuşlar avlayıp tüylerini yoldu. Gökyüzünün her yüksek uçucusunu okuma hedef yaptım. Hepsini babamın mağarasına yığıyordum. Babam dedi ise çam ağaçlarının gövdelerinden sızan çıralı yaşları arıların sarı mumuna katıyor sağlam kınnaplarla binlerce uçucunun tüylerini kör düğümle birbirine bağlıyordu. O tüyleri daha sonra birbirine uygun gelecek şekilde en kısasından en uzununa doğru sıraladı. Öyle ki sonunda tüm kanatlara diriliğin durumunu ve görüntüsünü verdi. Pasifenin sahte ineğinin dudakları kurak topraklar gibi çatlamış, içi kurt kalabalığıyla şişip şişip inen bir leşe benzemişti. Pasife başı insan alt tarafı boğa biçiminde olan yaratığın karnında oynaştığını duydukça ağzı istekle köpürüyordu. İşte o piçin doğacağı geceydi. Göklerde yıldızlar çakıyordu. Artık arzumun kanatları rüzgarlar kadar engindi. Babamı sarsıp uykusundan uyandırdım. Uçuş vakti geldi baba dedim. Babam bana oğlum daima ölçülü ve dikkatli ol. Fazla yükselme yoksa kanatların güneşte erir. Sen benim arkamdan gel ben sana yol göstereyim. Böylece 
seni selamete kavuşturayım dedi ve daha sonra buna benzer kokmuş ve pörsümüş nohutları andıran sözler etti. Öğütler verdi ona söylemedim. Fakat dudaklarımın ardındaki yüreğim babamı yenmezsem senin varlığının hikmeti kalmaz. Canımın pahasına ne olsa senin çizdiğin dikkat ve ölçü yolundan gidemem diye bağırıyordu. Babam dedi al. Oğlum ben yavaş yavaş uçmaya koyulacağım. Sen de tıpkı benim gibi hareket etti. Ardımdan gel dedi ve devam etti. Ben öleli binlerce yıl oldu. Sanırım adım dünyada hala efsanelerde anılır. Tabi her ölen gibi. Lete ırmağını yani unutkanlık sularını geçtim. O koca unutkanlık ırmağını geçtiğim halde hala babamın o acı yalvarışını unutmadım. Ben en yüksek uçurumun kenarına vardım. Oradan öyle bir vahşi şiddetle kanatlarımı yükseklere verdim ki ta aşağıdık. Kanat üzerinde bulunan yüksek uçucu kuşlar kanatlarını çırparak aşağılara süzüldüler. Ey aşk, ey özgürlük diye bağırdım. Şafak rüzgarı serin serin altında uçuyordu. Kızgın havada avlandıktan sonra beni tuzlu terimden kurtaran serin sular bu kadar çıldırtıcı bir sevinçle çırpındırmamışlardı. Göklerce mavi soluyordum. Aklımda ne pasifin sevgisi ne de o sevginin acısı kalmıştı. Babamın Icarus, Icarus nereye gidiyorsun diye bağırış ve çağırışlarını sağanaklar arasında şimdi duyuyordum. Babamın haykırışlarını bazen duyuyor bazen duymuyordum. Onun korkusu sevincime sevinç katıyordu. Gitgide sesi daha uzak ve daha zayıf geliyordu. Yalnızdım göklerde bir buluttan süzülüp geçtim. Kanatlarım gürlüyordu. Ta aşağılarda koskoca gemileri küçücük görüyordum. Ondan sonra alçaklarda kalan yeryüzünü ve engini görmez oldum. Artık kanatlarımı bir gün ölüp çürüyecek kısa kollarım değil sonsuz arzum uçuruyordu. Yükseldim yükseldim. Apollo'nun arabasına yaklaştım. Atların şimşekler salan nallarını, arabanın tekerleklerinin gümbürtüsünü duyuyordum. Gitgide güneş tanrısına yaklaşıyordum. İçimi dayanılmaz bir ateş sarıyordu. Kanatlarım artan arzumdan hız aldı. Bir aralık aşağılara doğru baktım. Kanatlarım beyaz beyaz uçuşuyorlardı. Kanatlarımı omzuma ekleyen mumlar güneş ateşinde eriyordu. Fakat içimde ne korku ne de pişmanlık vardı. Kaderimdi bu benim. Kaderimin yüzüne sevinçle gülerek baktım, baktım, baktım ve güneş hizasına gelerek güneşe açtım. Güneş de güneş arabasını yöneten Apollon da aşağıdaydı artık. Ellerim boştu, iki kanadımı da ta köklerinden sökerek Apollon'un başına çaldım. Al sana kahpe tanrı diye bağırdım Apollon arabasına, atlarına ve tepesinden düşen defne çelengine karışarak tıngır mıngır aşağıya düşüyordu. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Sanki varlığa döndüm ve... Ey varlık! Elimden çıkan bu kanatlar hiç kimseyi değil fakat onları güneşi aşan bilinmeyen insanlara adıyorum diye bağırdım. Daha sonra ışıklar içinde yuvarlanarak mavi engine düştüm. İşte bu da bir Dionisyak atılış olur. Arkası yarın.